ஹாய் சுட்டீஸ் வெல்கம் டு மை கற்றல் கணிதம் சேனல் இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டேர்ம் டூ யூனிட் டூ நம்பர்ஸ் லெசனில் இருக்கக்கூடிய லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகேவா உங்கள் கிட்டே புக் இருந்தது அப்படின்னா அதில் பேஜ் நம்பர் லெவன் எடுத்து பாருங்கள் லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் ஷார்ட்டாக எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எல்சிஎம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு கே கேபிட்டல் லெட்டர் இருக்கு இல்லையா எல் காமன் லீஸ்டில் இருக்கக்கூடிய எல் அண்ட் காமனில் இருக்கக்கூடிய சி அண்ட் மல்டிபிளில் இருக்கக்கூடிய எம் இது தான் ஷார்ட்டாக எல்சிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா எல்சிஎம்னா என்ன அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சுட்டி சிறந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அப்போ தான் நம்மளுடைய வீடியோனுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்கள் மொபைல் தேடி வரும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பாருங்கள் லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா காமன் மல்டிபிள் அது லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு மல்டிபிள்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க லாஸ்ட்லேருந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா மல்டிபிள்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் காமன் மல்டிபிள்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு லீஸ்ட்டு காமன் மல்டிபிள்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ மல்டிபிள் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் நம்ம மல்டிபிள்னா என்ன சொல்லுவோம் இப்போ வந்து ஃபோர்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் ஃபோர்னுடைய மல்டிபிள் சொல்லு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் ஃபோர் டேபிள் சொல்லுவோம் இல்லையா ஃபோர் ஃபோராக சொல்லலாம் இல்லை ஃபோர் டேபிள்லேயும் சொல்லலாம் இல்லையா ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் டூ ஃபோர்ஸா எயிட் த்ரீ ஃபோர்ஸா டுவெல் இப்படி நம்ம ஃபோர் டேபிளில் தான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ நான் ஃபோர்னுடைய மல்டிபிள் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த ஃபோர் டேபிள் நம்மளுக்கு டக்குன்னு மைண்டில் வரும் இல்லையா ஸோ அதுதான் மல்டிபிள் மடங்கு அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ என்ன நம்பர் எடுத்துக்கிறோமோ அந்த நம்பரை அப்படியே ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகிறது ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபோர்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஃபோர் நம்பருக்கு மல்டிபிள் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுவோம் ஃபோர் ஃபோராக ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போனோம் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட் எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி இப்படி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் என்ன நம்பர் எடுத்துக்கிட்டோமோ அந்த நம்பராலே அப்படியே ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போவோம் இதுதான் மல்டிபிள் அப்படிங்கிறது ஓகேவா அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஃபோர் டேபிள் தெரிஞ்சிருந்தால் கூட அதால் சொல்லலாம் இப்போ ஃபோர் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃபோர் டேபிள் தெரிஞ்சதுன்னா ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் டூ ஃபோர் சார் எயிட் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் இப்படி நம்ம ஃபோனுடைய மல்டிபிளே நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஓகேவா அதுதான் மல்டிபிள் மடங்கு அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ இங்கே ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் மல்டிபிள்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பாருங்கள் ஹோ மெனி ஸ்டெப்ஸ் கேன் பி கேன் யா ரேபிட் ஜம்ப் இஃப் இட் ஈஸ் ஜம்பிங் ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் டென் டைம்ஸ் ஓகே திரும்பி ரீட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஹவு மெனி ஸ்டேப்ஸ் கேன் யூ ராபிட் ஜம்ப் இஃப் இட்ஸ் ஜம்பிங் ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் டென் டைம்ஸ் ஒரு ரேபிட் இருக்குது அந்த ரேபிட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஜம்ப் பண்ணுது ஓகேவா எப்படி ஜம்ப் பண்ணுது அப்படின்னா டென் டைம்ஸ் வந்து ஜம்ப் பண்ணுது ஒன் டைம் டூ டைம் இல்லை டென் டைம் வந்து ஜம்ப் பண்ணுது ஒரு ஜம்பிங்க்கு எத்தனை ஸ்டெப் வந்து அது எடுக்குது அப்படின்னா ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஒரு ஜம்ப்புக்கு மட்டும் அது எடுத்துக்குது ஓகேவா ஒன் டைம் அதாவது ஒன் டைமுக்கு ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் வந்து அது ஜம்ப் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ அப்படின்னா டென் டைம்ஸுக்கும் ஓகேவா டென் டைம்ஸ் வந்து அது ஜம்ப் பண்ணுது அப்போ டென் டைம்ஸுக்கும் எத்தனை ஸ்டெப் வந்து அது ஜம்ப் ஆகியிருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணணும் ஃபோர் ஸ்டெப் ஒரு 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 டைமுக்கும் ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துக்குது அப்போ ஃபோர்னுடைய மல்டிபிள் சொல்லணும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஸோ அப்போ ஒன் டைமுக்கு ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துக்குது அப்படின்னா டென் டைம்ஸ்க்கு என்ன வரும் அந்த ஃபோர்னுடைய மல்டிபிளை நம்ம ரைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அப்போ ஃபோர்னுடைய மல்டிபிள் என்ன வரும் ஃபோர் ப்ளஸ் அப்படியே ஃபோர் ஃபோராக ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போக வேண்டியதான் ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட் எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இது மாதிரி நம்ம ரைட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் ஃபோர்னுடைய மல்டிபிள் வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாது நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஓகேவா எந்த நம்பருக்கும் மல்
எத்தனை ஸ்டெப் வந்து அது ஜம்ப் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபார்ட்டி ஸ்டெப்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கு ஓகேவா ஃபார்ட்டி ஸ்டெப்ஸ் ஸோ இதுதான் இதுக்கு ஆன்சர் அவங்க சொல்லியிருக்கிறதுக்கு ஹோ மெனி ஸ்டெப்ஸ் எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் வந்து அது எடுத்து வைக்கிறதுனா கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அப்போ ஃபார்ட்டி ஸ்டெப்ஸ் வந்து அந்த ரேபிட் வந்து எடுத்து வைக்கிது ஓகேவா தோஸ் ஆன்சர் வந்து இஃப் வி ஆட் ஃபோர் டு ஈச் நம்பர் வி வில் கெட் ஃபார்ட்டி என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர் கூட வர ஆன்சர் ஈச் நம்பர் நம்ம நம்மளுக்கு வந்து என்ன நம்பர் கிடைக்குதோ அதை வந்து ஃபோர் கூட ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ வி ஆட் ஃபோர் டு ஈச் நம்பர் ஒவ்வொரு நம்பர் கூடையும் என்ன பண்ணணும் ஃபோர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வரும்போது டென் டைம் அந்த டென் டென்னாவது டைமில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ மல்டிபிள்னு சொல்லும் போது நம்ம என்ன நம்பர் எடுத்துக்கிறோமோ அதை அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகணும் ஓகே ஸோ இதுதான் மல்டிபிள் அப்படிங்கிறது ஓகே பக்கத்தில் ஒரு ட்ரைதேஸ் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே வந்து ஃபைவ்னுடைய மல்டிபிள் சொல்லியிருக்காங்க ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் நெக்ஸ்ட்டெலாம் டேஷ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் என்ன வரும் அப்படின்னு ஃபில் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்ன வரும் ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் கூட ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் டென் டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து ஆன்சர் ரைட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒரு டூ யூ நோ சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா லிசன் பண்ணுங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஈச் நம்பர் ஈஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மல்டிபிள் ஆஃப் தட் நம்பர் ஓகேவா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு நம்பருமே ஓகேவா ஃபஸ்ட் மல்டிபிள் நம்ம ஒவ்வொரு நம்பருமே அதுக்கான ஃபஸ்ட் மல்டிபிள் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இப்போ ஃபோர்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா ஏதோ ஒரு நம்பர் இப்போ எயிட்னு எடுத்துக்கிறோம் எயிட்டுக்கான மல்டிபிள் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகும்போது அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்பராக எது வருது நம்ம என்ன நம்பர் எடுத்துக்கிட்டோமோ அதுதான் வருது நம்ம அப்போ எயிட் தான் அதனுடைய ஃபஸ்ட் மல்டிபிள்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ செகண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா செகண்ட் லைனில் தேர் இஸ் எ ரிலேஷன் பிட்வீன் த மல்டிபிள்ஸ் அண்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் ஆஃப் எ நம்பர் அதாவது ஒவ்வொரு நம்பருக்குமே ஓகேவா தர் இஸ் யார் ரிலேஷன் பெட்வீன் த மல்டிபிள்ஸ் அண்ட் மல்டிபிளிகேஷன் டே டேபிள் ஆஃப் ஏ நம்பர் ஒரு நம்பர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த நம்பருடைய மல்டிபிள் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது அந்த மல்டிபிளுக்கும் மல்டிபிளிகேஷன் டேபிள் இருக்கு இல்லையா அதுக்கும் ரிலேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா கரெக்ட் தானே இப்போ ஃபோர் சொல்லும் போது நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபோர் டேபிளாக சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் ஃபோர் ஃபோராக ஆட் பண்ணியும் ரைட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஃபோர் டேபிளாகவும் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா இப்போ இந்த நம்பர்லாம் ஃபோர் டேபிள்லேயும் வரும் ஸோ அதான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க மல்டிபிள்ஸ் வந்து மல்டிபிளிகேஷன் டேபிளுக்கும் ரிலேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம மல்டிபிள்னா என்ன அப்படின்னு க்ளீ கிளியராக பார்த்துட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு காமன் மல்டிபிள் சிஎம் சொன்னோம் இல்லையா காமன் மல்டிபிள்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு மல்டிபிள்னா என்ன அப்படின்னு நல்லா புரிஞ்சிருந்தாலே போதும் காமன் மல்டிபிள் ரொம்பவே ஈஸி தான் ஓகேவா ஸோ பாருங்கள் தி மல்டிபிள்ஸ் தட் ஆர் காமன் டு டூ நம்பர்ஸ் ஆர் தேர் காமன் மல்டிபிள்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டூ நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதனுடைய மல்டிபிள்ஸ் வந்து நம்ம தனித்தனியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபேக்டருக்கு பார்த்தோம் இல்லையா டூ நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் டூ ஆர் மோர் நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கும் போது அதுக்கு ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அதில் எது சேமாக இருக்குது காமனாக இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதே மெத்தட் தான் ஓகேவா இங்கே அதாவது டூ நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் அந்த நம்பருக்கு மல்டிபிள் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேவா அந்த ம அந்த மல்டிபிளில் எது வந்து சேமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் அதுதான் அதனுடைய காமன் மல்டிபிள் ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் அதுக்கான எக்ஸாம்பிளும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைண்ட் த காமன் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் நைன் கமா டுவெல் டுவெல் நைன் டுவெல்லுக்கும் காமன் மல்டிபிள் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் நைனுக்கு தனியாக மல்டிபிள் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா அதை மாதிரி டுவெல்லுக்கு செப்பரேட்டாக மல்டிபிள் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் நைன் நைனுக்கு மல்டிபிள் எப்படி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் சொன்னோம் நைன் நைனாக ஆட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நைன் டேபிள் தெரிஞ்சிருந்தால் கூட நம்ம ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இங்கே பாருங்கள் நைன் ஃபஸ்ட்டு நைன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நைன் கூட நைன் ஆட் பண்ணால் எயிட்டீன் எயிட்டீன் ப்ளஸ் நைன் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் நைன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் 
ஸோ டூ நம்பர் தான் எழுதலாமா வேறு ரைட் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்னும் கூட நம்மளால் ரைட் பண்ண முடியும் ஸோ ஜஸ்ட்டு த்ரீ நம்பர்ஸ் வந்து நம்ம ரைட் பண்ணால் போதும் ஓகேவா ஸோ இப்போ தி காமன் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் நைன் கம்மா டுவெல் ஆர் இந்த டூ நம்பர்ஸுக்கும் காமன் மல்டிபிள் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் கம்மா செவன்ட்டி டூ கம்மா எக்ஸட்ரா இன்னும் கூட நம்மளால் ரைட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ மல்டிபிள்னா என்ன காமன் மல்டிபிள்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதை மாதிரி எல்சிஎம் லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அதிலே கொஸ்டின்லேயே வருது பாருங்கள் லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் ஸோ அப்போ லீஸ்ட்னால் என்ன கம்மியாக இருக்கிறது இல்லையா ஸோ அப்போ நம்ம காமன் மல்டிபிள்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் அதில் எது ரொம்ப லீஸ்ட்டாக இருக்கோ அதுதான் ஆன்சர் எல்சிஎம் ஓகேவா ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைண்ட் எல்சிஎம் ஆஃப் ஃபோர் அண்டு சிக்ஸ் ஃபோருக்கும் சிக்ஸுக்கும் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு காமன் மல்டிபிள் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் என்ன நம்பர் கிடைக்கிது ஃபோர் எயிட் டுவெல் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது மாதிரி நிறைய நம்பர்ஸ் வருது இல்லையா மல்டிபிள் ஸோ அது மாதிரி சிக்ஸ்னுடைய மல்டிபிள்ஸ் நம்ம ரைட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா இதில் எது காமனாக இருக்குதுன்னு ரவுண்ட் பண்ண போகிறோம் எது எது காமனாக இருக்குது டுவெல் காமனாக இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் காமனாக இருக்குது தேர்ட்டி சிக்ஸ் காமனாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ காமன் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஃபோர் கமா சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கமா தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸட்ரா இதில் நான் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வரைக்கும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணது வந்து காமன் மல்டிபிள் மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட் என்ன ஸ்டெப் பண்ணணும் எல்சிஎம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ எல்சிஎம் ஆஃப் ஃபோர் கமா சிக்ஸ் ஈஸ் என்ன வரும் எல்சிஎம்னா லீஸ்ட்டாக எது இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அப்போ இதில் இருக்கிறதுலே நம்ம லீஸ்ட் நம்பர் எது ரொம்ப சின்ன நம்பர் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டுவெல் தான் ஸோ அப்போ அது இதுக்கான எல்சிஎம் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டுவெல் தான் ஆன்சர் ஓகேவா எல்சிஎம் வந்து டுவெல் நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் நம்பர் டுவெலில் ஒரு ட்ரைதே சம் இருக்குது பாருங்கள் அதுவும் என்னென்ன அப்படின்னா எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கிறதா ஸோ ஃபைண்ட் எல்சிஎம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா எந்தெந்த நம்பருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டென் அண்டே ஃபிஃப்டீன் ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் எல்சிஎம்க்கு மல்டிபிள்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் டென் என்னென்னு சொல்லி ரைட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீனுக்கு மல்டிபிள் மல்டிபிள்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகே ஸோ நம்ம ரைட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ இதில் காமன் மல்டிபிள்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ இதில் எது எதெல்லாம் காமனாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி காமனாக இருக்குது என்ன <laughs> 30 ஃபர்ஸ்ட்டா எது காமன் மல்டிபிளா வருதோ அதுதான் லீஸ்டா இருக்கும் இல்லையா சோ அப்ப 30 தான் ஃபர்ஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் ஓகேவா சோ 30 தான் எல்சிஎம் எல்சிஎம் ஆஃப் 10 and 15 க்கு எது அப்படினு பார்த்தனா 30 ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் சம் என்ன அப்படினு பார்த்தனா 8 and 6 க்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் சோ மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 8 என்னன்னு சொல்லி ரைட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 6 என்னென்னு சொல்லி ரைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு காமன் மல்டிபிள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் ஓகேவா இன்னும் கூட நம்மளால் ரைட் பண்ண முடியும் ஸோ இதோட ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு இதில் எது எல்சிஎம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எயிட் அண்ட் சிக்ஸுக்கு எல்சிஎம் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது இருக்கிறதுலே ரொம்ப லீஸ்ட் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணும்போது எது லீஸ்ட்டாக இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ எல்சிஎம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் சம் ஃபோர் அண்டு டென்னுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே எல்சிஎம் எப்படி போட்டோம் அப்படின்னா மல்டிபிள் ரெண்டு இதுக்கும் மல்டிபிள் கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ தனித்தனியாக எயிட்டு சிக்ஸ் இதை மாதிரி மல்டிபிள் கண்டுபிடிச்சா அதில் எது காமனாக இருக்கோ அதுக்கு எல்சிஎம் ரொம்ப லீஸ்ட்டாக இருக்கோ எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சோம் இது இல்லாமல் இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டா ஷேப்பில் போடுவோம் ஓகேவா டா ஷேப் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இதை மாதிரி டிவைட் பண்ணி போடுறது தான் ஓகேவா டிவைட் பண்ணி போடுவோம் இல்லையா இந்த மெத்தட்லேயும் நம்மளால் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபோருக்கும் டென்னுக்கும் ஸோ இதில் என்ன பண்ணணும்னா ஃபோருக்கு தனியாக எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் டென்னுக்கு தனியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இதை மாதிரி டிவைட் மெத்தடில் போடுறோம் ஃபோரை தனியாக ரைட் பண்ணி அந்த ஃபோரை எதால் டிவைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா லீஸ்ட் நம்பராக எடுத்துக்கணும் ஓக
ஸோ இதோட நம்மளுக்கு முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ ஃபோரை வந்து எப்படி நம்மளால் பிரிக்க முடியும் அப்படின்னா டூ டூ ஸா ஃபோர்னு நம்மளால் ரைட் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ அதான் ரைட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு டென்னை வந்து எப்படி இது மாதிரி டிவைட் பண்ணி ரைட் பண்ணலாம் அப்படின்னா டென்னை ரைட் பண்ணிக்கிறோம் டென்னில் எத்தனை டூ இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் டூவாலே நம்மளால் டிவைட் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ டூ டேபிளால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஃபைவ் டூ இருக்குது டென்னில் ஸோ ஃபைவை வந்து உள்ளே போட்டுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபைவை எதால் டிவைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வேறு நம்பர் எதுவுமே இல்லை நெக்ஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய ப்ரைம் நம்பர் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டூ த்ரீ அதுக்கடுத்து தான் இருக்கக்கூடிய ப்ரைம் நம்பர் வந்து ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் தான் டிவைட் பண்ண முடியும் அதனால் ஃபைவ் போடுறோம் ஓகேவா ஸோ ஒன் ஃபைவ்ல எத்தனை ஃபைவ் இருக்குன்னா ஒன் ஃபைவ் தான் இருக்குது ஸோ ஆன்சர் வந்து டூ ஃபைவ் இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரைட் பண்ணும்போது ஃபோர் ரைட் பண்ணியாச்சு ஓகேவா ஃபோரை வந்து எப்படி நம்ம ரைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டூ டூ சார் ஃபோர்னு எழுதுகிறோம் ஸோ டூ இன்ட்டு டூ ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு டென்னை எப்படி நம்ம ஸ்பிட் பண்ணி எழுதுகிறோம்னா டூ இன்ட்டு ஃபைவ் இங்கே மல்டிபிள் வரும் ஓகேவா டூ இன்ட்டு ஃபைவ் இப்போ இதில் எல்சிஎம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு நம்பர்லேயும் எது சேமாக இருக்குது அங்கே பண்ண மெத்தடு தான் ஓகேவா ஸோ அங்கே என்ன பண்ணமோ அதே தான் சேம் நம்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ரவுண்ட் பண்ணி அந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் சேர்த்து ஒரு நம்பர் மட்டும்தான் நம்ம ரைட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ எல்சிஎம்மா ஃபோர் அண்டு டென் இங்கே சேம் நம்பராக எது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டூ மட்டும்தான் இருக்குது பேலன்ஸ் எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ அதை விட்டுடலாம் ஸோ அப்போ இங்கே இந்த ரெண்டு ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஒரு டூ மட்டும்தான் போடணும் ஓகேவா டூ டூஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து காமனாக ஒரு டூ பேலன்ஸ் இருக்க நம்பர் எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்குது ஸோ அதை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை அப்படியே மல்டிபிள் தான் பண்ணணும் ஓகேவா டூ டூ ஸா ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் ஸா டுவெண்ட்டி ஸோ இப்போ எல்சிஎம்மாக ஃபோர் அண்டு டென் என்ன வருது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி தான் ஆன்சர் ஓகேவா அதை விட இது இது வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இதை மாதிரி நீங்கள் போடலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து சம் பாருங்கள் சிக்ஸ் அண்டு சிக்ஸ்டீன் ஸோ அதே மாதிரி சிக்ஸை தனியாக டிவைட் பண்ண போகிறோம் எதால் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா லீஸ்ட்டு ப்ரைம் நம்பர் எது அப்படின்னா டூ தான் இல்லையா ஸோ டூவால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் சிக்ஸில் எத்தனை டூ இருக்குன்னா த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ த்ரீயால் டிவைட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் இந்த த்ரீ எதால் டிவைட் பண்ண போகிறோம்னா த்ரீயால் ஸோ ஒன் த்ரீ இருக்கு இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் டிவைட் பண்ணுறோம் லாஸ்ட்டில் ஒன் வந்துச்சு இல்லையா ஸோ அதோட வீட்டிலலாம் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீனை எதால் டிவைட் பண்ணலாம்னா டூவால் ஸோ எயிட் டூ சா சிக்ஸ்டின்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த எயிட்டை எதால் டிவைட் பண்ணலாம் டூவால் ஸோ ஃபோர் டூ சா எயிட் எயிட்டில் ஃபோர் டூ இருக்குது நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபோரில் எத்தனை டூ இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா டூ டூ சா ஃபோர் நெக்ஸ்ட் இந்த டூவில் எத்தனை டூ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன் டூ இஸ் டூ ஓகேவா எல்லாமே இதை டூவாலே டிவைட் பண்ணுற மாதிரி வந்துட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த சிக்ஸை எழுதி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எப்படி மல்டிபிள் பண்ணலாம் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இந்த சிக்ஸ்டீனை எப்படி நம்ம ரைட் பண்ணலாம் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் டூஸ் வரும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் காமனாக எது இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஒரு டூ மட்டும்தான் இருக்குது இல்லையா இங்கே இங்கே ஸோ எல்சிஎம் ஆஃப் சிக்ஸ் காமா சிக்ஸ்டீன் என்ன கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு டூக்கும் சேர்த்து காமனாக ஒரு டூ போட்டாச்சு மீதி இருக்க நம்பர் எல்லாமே அப்படியே மல்டிபிளில் ரைட் பண்ணியாச்சு ஓகேவா இப்போ இதெல்லாம் மல்டிபிள் பண்ண போகிறோம் மல்டிபிள் பண்ண என்ன கிடைக்கும் டூ த்ரீ சா சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ சா டுவெல் டுவெல் டூ சா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சா ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ எல்சிஎம் ஆஃப் சிக்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒரு டூ யூ நோன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா லெசன் பண்ணுங்கள் இஃப் ஒன் நம்பர் இஸ் எ மல்டிபிள் ஆஃப் அனதர் நம்பர் தென் த பிக்கர் நம்பர் இஸ் எல்சிஎம் அண்ட் ஸ்மாலர் நம்பர் இஸ் ஹெச்சிஎஃப் ஓகேவா இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு நம்பர் வந்து இன்னொரு நம்பர் அனதர் நம்பருக்கு மல்டிபிளாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த நம்பரில் எது வந்து ஹையஸ்ட் நம்பராக இருக்கோ அதை வந்து எல்சிஎம்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இங்கே பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோரும் சிக்ஸ்டீனும் ஒரே டேபிளில் தான் வரும் இல்லையா அப்போ ஃபோர்னுடைய மல்டிபிள் தான் சிக்ஸ்டீன் ஸோ அப்போ இதில் எது ஹையஸ்ட் நம்ப சிக்ஸ்டீன் அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் எல்சிஎம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அவசியம் இல்லை நம்ம இதை பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஃபோருக்கும் சிக்ஸ்டீனுக்கும் எது எல்சிஎம் அப்படி பார்த்தோம்னா இதில் எது ஹையஸ்ட் நம்பரோ அதுதான் ஸோ சிக்ஸ்டீன் தான் இதுக்கான எல்சிஎம் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு எது ஸ்மாலர்